இந்த குவாரண்டைன் டேஸில் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் ரொம்ப போராக நிறைய பேர் உட்காந்துட்ருப்போம் அப்படி இருக்கப்போ நிறைய பேர் நல்ல படங்கள் பார்க்கலான்னு ஆசைப்படுவாங்க அப்படி நல்ல படங்கள் வரிசையில் நான் ஒரு படத்தை சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத அழுத்தமாக சொல்கிற ஒரு படம் இருக்குது அதுதான் ஷஷாங் ரிடம்ஷன் இந்த படத்தோட கதையை தான் சுருக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தோட ஹீரோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பேங்கர் ஒரு நாள் அவர் தன்னோட ஒய்ஃப் தன்னை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தர் கூட உறவில் இருக்கிறத பார்க்குறாரு தனக்கு துரோகம் பண்ண மனைவியை கொல்லணும்னு துடிக்கிறாரு ஆனால் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எதுவும் செய்யாமல் நிற்கிறாரு ஆனால் எங்கேயோ இருந்து துப்பாக்கி சத்தம் கேட்குது அவரோட மனைவி மேலே குண்டு பாயுது அந்த இடத்துலையே குண்டுப்பட்டு அவரோட மனைவி இறந்து போகிறாங்க அந்த கொலையோட பலி ஹீரோ மேலே விழுது ஹீரோ தான் கொலை செய்யலைன்னு எவ்வளவோ மறுத்தாலும் அவரை நம்புறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை அவரை ஜெயிலையும் போட்டுடுறாங்க ஜெயிலுக்குள்ளே நுழைஞ்சதும் ரெட் அப்படிங்கிற ஒரு கைதி ஹீரோக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிறாரு இந்த ரெட் பற்றி பார்த்தோன்னா பல வருஷங்களாக பரோல் நிராகரிக்கப்பட்டு சிறை தண்டனையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்க ஒரு ஆள் ஜெயிலில் இருக்க அதிகாரிகளை ஏமாற்றி போதைப் பொருட்களை ஜெயிலுக்குள்ளேயே வர வச்சு சம்பாதிக்கிற ஒரு ஆள் இந்த ரெட் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு அவரோட உதவியால் பாரிய வெற்ற சின்ன சுத்தியல் சைஸில் ஒரு கோடாரிய ஹீரோ வாங்குறாரு இதை ரெட்டும் அங்கே இருக்கவங்களும் பார்த்துட்டு ஒருவேளை இதை வச்சு ஜெயிலில் இருந்து தப்பிக்க போகிறானோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது இருந்தாலும் இந்த குட்டி கோடாரியை வச்சு சுரங்கத்தெல்லாம் வெட்ட முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு அந்த விஷயத்தை பெருசாக எடுத்துக்காம மறந்துடுறாங்க இப்படியே நாட்களும் போயிட்டுருக்கு காலப்போக்கில் ரெட்டும் ஹீரோவும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுறாங்க ஒரு டைம் ரெட்டு ஹீரோ மற்ற ஜெயில் நண்பர்கள் எல்லாரும் ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அங்கே இருந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் கவர்மெண்ட்டை ஏமாற்றி கருப்பு பணத்தை எப்படி வெள்ளையாக மாற்றுறதுன்னு தெரியாமல் புலம்பிட்டுருக்காரு அதை நோட் பண்ண ஹீரோ அந்த போலீஸ்க்கு ஐடியா கொடுக்குறாரு ஹீரோ ஒரு பேங்கர் அப்படிங்கிறதால அவருக்கு இதை பற்றி எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருந்ததுனால ஒரு சில ஐடியாஸை கொடுக்குறாரு அந்த போலீஸும் அவர் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சு கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக மாற்றிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஜெயில் வார்டனும் அந்த போலீஸும் கண்டினியூஸாக ஹீரோவை யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட்டை ஏமாற்றி பணம் சேர்த்துட்டு இருக்காங்க இப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு ஹோமோ செக்ஷுவல் கைதி ஒருத்தன் ஹீரோவை செக்ஷுவலாக ஹராஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான் அந்த கைதியை போலீஸ் எல்லாரும் அடிச்சு கை காலை உடைச்சு லைஃப் லாங் வீல் சேர்லேயே உட்கார்ற அளவுக்கு பண்ணிடுறாங்க அந்த அளவுக்கு போலீஸும் வார்டனும் ஹீரோவுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க ஹீரோவை கஷ்டமான வேலை செய்ய விடாமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக லைப்ரரியில் ஆல்ரெடி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த ப்ரூக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு ஹெல்பராக மாத்துறாங்க இந்த ப்ரூக்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா இவர் ஒரு வயசானவர் ஒரு காகத்தை தன்னோட செல்ல பிராணியாக வளர்த்திட்டு வர ஒருத்தர் இப்படி லைப்ரரியில் ஹீரோவோட நாட்கள் ஓடிட்டுருக்கு கொஞ்ச நாளில் ப்ரூக்ஸும் விடுதலையாகி வெளியில் போகிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த லைப்ரரியை ஹீரோ தான் பார்த்துக்கிறாரு லைப்ரரியை இன்னும் மேம்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு அங்கே புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறத பார்த்த ஹீரோ நிறைய புக்ஸ் வேணும்னு தொடர்ந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஜெயிலில் இருக்க அதிகாரிகள் மூலமாக லெட்டர் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெயிலில் இருந்துட்டே பல பேருக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறாரு படிப்பு சொல்லி கொடுத்து டிகிரி வாங்க வைக்கிறாரு இந்த மாதிரி பல பயனுள்ள வேலைகளை அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்படியே இவர் லைஃப் போயிட்டே இருக்கும்போது வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஜெயிலில் இருந்து வெளியில் வந்த ப்ரூக்ஸ்க்கு உலகமே ரொம்ப மாறி போன மாதிரி இருக்கு அவரால் இந்த உலகத்தில் சர்வை பண்ண முடியல ஒரு கடையில் வேலைக்கு சேர்றாரு அங்கேயும் அவரால் இருக்க முடியல வாழ வழி தெரியாமல் நம்பிக்கை எழுந்து ஹீரோவுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டு சூசைட் பண்ணிட்டு இறந்து போயிடுறாரு அதை பார்த்தா ஹீரோ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு ப்ரூக்ஸ் பண்ணது ரொம்ப தப்பு நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு ரெட் கிட்ட சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் அவங்களோட வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கு இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்போ ஜெயிலுக்கு ஒரு இளைஞன் வரான் அவன் ஹீரோ கிட்ட பாடம் கற்றுக்கிட்டு டிகிரி வாங்க ட்ரை பண்ணுறான் ஆனால் அவனுக்கு படிப்பு ஏறாததால் எக்ஸாம பாதிக்கு மேலே எழுதாமல் ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கான் அவன் ஒரு நாள் ஹீரோ கிட்ட சொல்கிறான் நான் ஒரு சைக்கோ கில்லர் பார்த்தேன் அவன் ஒரு பொண்ணு தான் கள்ளக்காதலனோட இருந்ததாகவும் அந்த பொண்ணை அவன் சுட்டு கொண்டுட்டதாகவும் அந்த கொலைப்பழி அவன் அந்த பெண்ணோட ஹஸ்பண்ட் மேலே விழுந்துட்டதாகவும் சொன்னான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதை கேட்ட ஹீரோ ரொம்ப கலங்கி போயிடுறாரு அவரோட ஒய்ஃபை கொலை பண்ணினது அந்த பையன் சொன்ன அந்த சைக்கோ கொலைக்காரன் தானே தெரியுது அதனால் ஹீரோ இந்த விஷயத்த வார்டன் கிட்ட போய் சொல்கிறாரு அதுக்கு சாட்சி அந்த பையன் தானும் சொல்கிறாரு அந்த கொலைகாரனை விசாரிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் வார்டன் ஹீரோ சொல்கிறத உதாசீனப்படுத்தி அவரை வார கணக்கில் இருட்டான ஒரு அறையில் அடைக்கிறாரு ஹீரோவுக்கு தகவல் சொன்ன அந்த பையனும் வார்டனால் கொல்லப்படுறான் ஹீரோ ரொம்ப புத்திசாலிங்கிறதால வழக்கம் போல ஹீரோவ
வேலை எனக்காக செய்யணும் அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடு அப்படின்னு வாக்குறுதி வாங்கிக்கிறாரு ஹீரோ அன்னைக்கு முழுக்க விரக்தியா சோகமா இறகன முகத்தோடயே இருக்காரு அத பார்த்த ஹீரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஏதாவது தப்பான முடிவு எடுத்துட போறாருன்னு ஃபீல் பண்றாங்க குறிப்பா ஹீரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டான ரெட்டு அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா தூங்காம உட்காந்துட்டே இருக்காரு அடுத்த நாள் விடியற் காலையில வழக்கம் போல எல்லாரும் அவங்க அவங்க ரூம்ல இருந்து வெளியில வராங்க ஆனா ஹீரோ மட்டும் வெளியில வரல அந்த ரூமே ரொம்ப அமைதியா இருக்கு போலீஸ் எல்லாரும் ரூம்ல போய் பாக்குறாங்க அங்க ஹீரோ இல்ல என்ன ஆச்சு எப்படி தப்பிச்சான்னு புரியாம அங்க அந்த ரூம்ல இருந்த ஒரு சினிமா ஆக்ட்ரஸோட போஸ்டர் கிழிச்சு பாக்குறாங்க அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய பாதையே போகுது அந்த குட்டி கொடாரிய வச்சு இருபது வருஷங்களா அந்த சுவரை தொலைச்சு அது பக்கத்துல இருந்த சாக்கடை குழாயையும் உடைச்சு முக்கால் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த சாக்கடை குழாய்க்குள்ளேயே நகர்ந்து போய் வெளியில தப்பிச்சு போறாரு ஹீரோ வெளியில வந்து முதல் வேலையா பேங்க்கு போய் தன் அக்கௌண்ட்ல இருக்க எல்லா பணத்தையும் எடுக்கிறாரு எடுத்துட்டு ஜெயில் வார்டன் செஞ்ச ஊழல்கள் பத்தின அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பிரஸ் மீடியாக்கு அனுப்புறாரு அனுப்பிட்டு ஊரை விட்டு கிளம்பி போயிடுறாரு ஊழல் செஞ்ச வார்டனை தேடி இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் வராங்க அதை பார்த்த வார்டன் தன்னைத்தானே சுட்டுட்டு இறந்து போயிடுறாரு ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட் ரெட் கொஞ்ச நாள்ல பரோல்ல வெளில வராரு அவருக்கும் வெளியுலக வாழ்க்கை புரூக்ஸோட வாழ்க்கை மாதிரியே அமையுது திடீர்னு ஒரு நாள் ஹீரோ சொன்னது ரெட்டுக்கு ஞாபகம் வருது ஹீரோ வர சொன்ன அந்த இடத்துக்கு போய் பாக்குறாரு அந்த இடத்துல ஒரு அட்ரஸும் அங்க போறதுக்காக செலவுக்கான பணமும் இருக்கு அந்த அட்ரஸ தேடி ரெட்டும் போறாரு அங்க ஹீரோவை பாக்குறாரு ரெண்டு பேரும் அங்க ஒரு புது லைஃப ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அதோட படம் முடியுது நம்பிக்கையோட முயற்சி செஞ்சதாலதான் ஹீரோக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை அமைஞ்சது நம்பிக்கை இழந்ததாலதான் புரூக்ஸ் தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாரு இந்த படத்தை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த படம் உலகத்திலேயே இருநூத்தி ஐம்பது தலை சிறந்த திரைப்படங்கள் பட்டியல்ல முதல் இடத்துல இருக்கு இந்த படத்துல முக்கியமா சொல்லப்படுற விஷயம் நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருந்தாதான் இந்த உலகத்துல எதையுமே சாதிக்க முடியுங்கிறத அழகா காட்டியிருப்பாங்க இந்த படத்துல ஹீரோவை நடிச்ச டிம் ராபின்ஸும் சரி ஃப்ரெண்டாக நடித்தா மார்கன் ஃப்ரீமேனும் சரி இவங்க ரெண்டு பேரோட நடிப்பும் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக அமைஞ்சிருக்கும் இந்த படம் தமிழ் டப்லையும் அவைலபிளாக இருக்குது ஒரு சில ஹாலிவுட் படங்களை தமிழ் டப்பில் பார்க்கும்போது அவ்வளோவா கதையோட ஒத்து போகாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் அப்படி கிடையாதுங்க அதுவும் ஃப்ரெண்ட் கேரக்டரான ரெட் கேரக்டருக்கு எம்எஸ் பாஸ்கர் டப் பண்ணியிருப்பார் அவர் அந்த கேரக்டராகவே வாழ்ந்து ரொம்ப உணர்வுபூர்வமாக டப் பண்ணியிருப்பார் நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கைங்கிறத அழுத்தமாக உணர்த்துகிற இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடவும் இந்த படத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரெகுலராக நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும் வேறொரு தகவலோட அடுத்த காணொலியில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது அபி இளங்குவன் நன்றி